Buenas chavales, ¿qué tal vais? Aquí tenéis el primer vídeo, de los míos al menos, propios, no sé si os habré subido algún live antes o algo así, de Rainbow Six Siege, un juego al que llevo teniendo ganas desde hace un par de meses y por fin me he podido hacer con él. Digo esto porque intenté comprármelo en Instant Gaming hace un par de semanas, pero como está tan baratillo, es decir, está como a 15 euros en este momento, la edición estándar, que es la que yo creo es mejor para empezar, eh, bueno, pues la cosa es que como está tan barata, se acaba enseguida, así que yo no quiero decir nada. Os dejo un link en la descripción por si acaso os interesa mirarlo un poquillo. Pero bueno, basta de spam barato, vamos a lo que nos importa, unos cuantos consejillos para los más, 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 por 300, novatos del juego. Si lleváis 3 días jugados probablemente esto no os sirva para nada, pero no os preocupéis, la siguiente semana ya os daré algo un pelín más avanzado. Como os digo, esto es para gente que no sepa y gente como yo que, os voy a ser sincero, tener mucho dinero no es que tenga. Así que, antes de comprarme un juego, me hago a la idea de lo que hay en todos los sentidos que pueda. Me voy a YouTube, me voy a Twitch, me voy a donde haga falta para ver si me puede encajar en mis gustos o lo que sea. Y, naturalmente, en cuanto me intereso, quiero saber aún más, así que... Sí, supongo que este vídeo es para gente como yo que nos pensamos las cosas demasiado. Dicho esto, pasemos al primer consejo, pero vamos a decir que es el consejo cero porque realmente es algo que habéis oído desde el primer día en las betas, en todas partes. Tenéis que conseguir ese dinerito gratis de los tutoriales. En total eso os va a dar unos cuantos cientos de oros del juego, que no me acuerdo cómo se llama la moneda, creo que se llama renombre, pero hay dos. Hay una que es eh, la moneda que pagas tú y hay otra que es la que consigues en el juego, pero bueno, da igual. Que siguiendo estos tutoriales te dan unas cuantas moneditas para poder empezar a comprarte unos cuantos operadores. Ahora sí, consejo número uno, uno. ¿Qué es lo que vais a querer hacer primero en cuanto tengáis el juego? Pues jugar. ¿Y con qué se juega este juego? Con operadores. Y si eres una persona de las que describí antes, estoy seguro de que ya has visto todos los operadores que hay hasta el momento y quieres lanzarte a probarlos todos. Eh, no, eh, no, no, <risa> al menos en mi opinión no, ya que como al llegar a cualquier juego al principio no vas a saber lo que estás haciendo, no vas a saber por dónde te mueves, qué has de hacer, qué no has de hacer, etcétera, 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 así que lógicamente debes coger algo que no sea muy difícil y sí, todos son operadores, todos tienen su habilidad especial y sus armas, pero hay algunos que requieren muchos más conocimientos que otros, ejemplo, de primer operador no creo que os queráis coger a Thermite, por ejemplo, para los que no lo sepáis, Thermite es uno de los atacantes más importantes, es el único que puede atravesar paredes reforzadas con sus cacharritos, bueno, uno de los únicos, vamos a entenderlo con el fin de hacer un pequeño ejemplo, darle esa responsabilidad a alguien que acaba de llegar no creo que sea algo muy sabio y aunque vais a estar en públicas normales cuando empecéis y no vayáis a joder a nadie creo que es más importante aprender otras cosas antes que los operadores que más técnica o noción de juego requieren, cosas como el mapa consejo número 2, esto es algo que he confirmado con jugadores bastante más experimentados que yo y es algo que he aprendido en todos los vídeos streamings, etcétera, de jugadores profesionales que he visto, en este juego lo más importante es el mapa, este es un juego realmente táctico hay mil trucos y por muy buena aim que tengáis o por muy buen control de las armas o lo que sea, no vais a hacer nada si no sabéis por dónde tenéis que mirar, por dónde os van a llegar todos los tiros, las rutas... Lo dicho, lo más importante es empezar desde cero a aprenderse los mapas. Consejo número 3. Un momento, ¿qué, qué, es ese, ¿qué es ese sonido? ¿Qué es ese canto de los dioses? ¿Qué es esa melodía? Enjoy the silence. Siempre he querido poner esta canción en uno de mis vídeos y nunca he podido. En exclusiva, de Patch Mod, explicándoos otro de los consejos más importantes que tengo para los principiantes del juego. Disfrutad del silencio. Esto es en particular si queréis llegar a un nivel alto. En este juego una de las cosas más importantes es el sonido, que es lo que más puede delatarnos o salvarnos la vida en determinadas situaciones. Voy a hacer un vídeo entero sobre el sonido de este juego, ya que es muy interesante, pero os puedo adelantar que Rainbow le da importancia a un sentido un poquito infravalorado en algunos otros shooters. Procurad no hablar tanto como haríais normalmente haced los comentarios justos si jugáis en equipo y concentraos en lo que escucháis y en lo que vais a hacer escuchar al enemigo. Esto va a determinar gran parte de las decisiones que toméis durante el tiempo que juguéis. Por supuesto este consejo es si estáis tryhardeando, si estáis ahí en públicas de coña con los amigos, pues hablad lo que tengáis que hablar, pero si os lo queréis tomar en serio y mejorad, yo creo que sería buena idea hacer lo que os acabo de decir. Consejo número 4, esto es un error que vais a ver incontables veces cuando os encontréis con jugadores novatos, como un servidor. De hecho, cuando yo jugué a la primera beta de este juego hace tiempo, cometí este mismo error, convertir tu objetivo en un castillo para tu equipo o para ti mismo. No hagáis castillo, esto no es Clash Royale, o lo que coño sea en Clash Royale, ojalá supiera más de Clash Royale, le vendría bien a mi Paypal. Amontonarse en un objetivo solo se lo va a poner más fácil al enemigo, ya que puede ser espoteado con un dron o directamente pueden intuir dónde estás, entrar y matarte muy fácilmente. Es mucho más fácil o más bien mucho más efectivo intentar eh, aprenderte qué es más útil reforzar, qué puertas es más importante cubrir, dónde poner tus cacharritos para crearte ventaja. Eso no lo va a hacer hacerte un castillo en el objetivo, lo que va a hacer es que no veas por dónde te viene el enemigo y te lo va a poner más difícil en general para reaccionar. Planead lo que vais a hacer según el mapa también que estéis jugando, podéis buscar sobre esto directamente, poneros un poco creativos en páginas como R 
r6maps.com Que esto lo he conseguido en una búsqueda No os penséis que me he puesto ya a buscarlo mucho Está bastante accesible Y esto os dejará ver los planos de los mapas Para que además os los podáis aprender mejor Como complemento a este punto Hay un consejo que me han dado varios pros Tengo la suerte de poder jugar con algunos pros de este juego Me han dicho que es muy importante comunicar eh, En el modo de las bombas, por ejemplo Comunicar las bombas para así poder pasar más rápido entre ellas Y poder hacer una defensa más efectiva Aunque eso ya es un poco más especial Eso lo cubriremos más en profundidad en otros vídeos y de momento esos serían los consejos preliminares que un novatillo como yo os podría dar pero no quería irme sin daros un consejo al menos de alguien que como mínimo le haya echado sus buenas horas al juego y como soy muy generoso os voy a dar dos el primero viene de varias personas, yo últimamente juego con un grupo de gente como os acabo de decir que ya tienen un nivel bastante avanzado, lo que significa dos cosas, pillo como un cabrón y aparte te van enseñando cosillas muy molonas una de las que más hincapié hace todo el mundo en esos niveles es en que se use el dron, queréis entrar en algún sitio, el dron primero que él no siente la bala si le pegan en el pecho el segundo viene de alguien que los que llevéis mucho tiempo en el canal conoceréis, Guille con quien por suerte contaré para apañarme mejor, dicho esto vaya con su consejo, citando palabras textuales No panic firing, un milisegundo para ir a la cabeza es mejor que spray and pray al torso eh, para los que os resulte muy crítico lo que acabo de decir básicamente es una cosa que necesitáis saber de este juego que es que eh, una bala a la cabeza y mueres, esa es la razón por la que si os metéis a un vídeo o un streaming de un profesional vais a encontrar algunas veces que están viendo a un tío pero no le disparan a no ser que sepan con seguridad que le van a dar en la cabeza, está claro que en el mundo del competitivo es más importante que para nosotros los casuals pero merece mucho más la pena tomárselo con calma a ver si puedes apuntarle tranquilamente y bajarlo de una, siempre claro que estemos en una posición razonable y que no sepa dónde estemos, al fin y al cabo ese es el objetivo de esperarnos que no pueda reaccionar el enemigo A enfrentamientos más cercanos también se puede hacer Tratando de ser súper precisos Aunque estén a medio metro Pero me parece algo bastante más lejano de la habilidad Que pueda tener un novato como nosotros ahora mismo Aparte de eso, la vertiente que os saco yo es que otra cosa que debéis saber es que en este juego matas a tus compañeros, así que mucho cuidado con asustaros y disparar automáticamente como nos puede pasar en otros juegos porque en este os vais a hacer muchas team kills sin querer. Y bueno chavales, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así me ayudaría mucho si me lo pudierais hacer saber de la manera que vosotros queráis. Esto no es lo típico de un like ayuda mucho, no voy por ahí, pero la verdad es que cuando intentas meter un juego distinto a un canal dedicado a un público muy concreto como es el mío, bueno... Acojona un poco No voy a dejar de subirlo Pero me gustaría ver si quizá tengo que darle al arco iris Un poquito más de importancia durante las siguientes semanas Ojo, no os desuscribáis aún El plato principal es Battlefield 1 Esto es un complemento que quiero introducir porque me lo habéis pedido bastante Con lo que se apreciará bastante el feedback Así que nada, dicho esto Me despido Adiós chavales Enjoy the silence